Ya, pemirsa pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo Mahfud MD meluncurkan program KTP Sakti. Dengan kartu ini pemirsa nantinya masyarakat akan bisa mengakses segala bantuan dari pemerintah. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat, di grassroot yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud terpilih, maka program-program Bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah dilaksanakan di pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak akan dilanjutkan, itu sama sekali tidak benar. Nah bahkan, nah ini poin saya yang kedua, karena itulah justru eh, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud meluncurkan sebuah program yang merupakan salah satu program unggulan, yaitu yang disebut dengan KTP Sakti. Nah, ini adalah bukti bahwa KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya akan melanjutkan program-program Bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan uh, penuntasan terhadap program-program tersebut. KTP Sakti Ganjar Mahfud mempromosikan kebijakan satu kartu terpadu Indonesia yang menyatukan bantuan sosial yang sudah ada, seperti kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu Keluarga Sejahtera, kartu Sembako Murah, kartu Prakerja, kartu Tani, kredit Usaha Rakyat. Ganjar Mahfud menekankan bahwa program ini tidak akan menghilangkan bantuan yang sudah ada, melainkan mengintegrasikan dan menyederhanakan proses pengajuan serta penggunaannya. Kedatangan istri Capres Ganjar Pranowo yaitu Siti Atiko di Ponorogo, Jawa Timur disambut kesenian reok Ponorogo. Siti Atiko didaulat menaiki gajah dalam pentas kesenian. Istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko melanjutkan safari politiknya di Jawa Timur. Ribuan warga menyambut kedatangan Siti Atiko di lapangan Arjowinangun, Ponorogo, Jawa Timur. Sambil diarak Siti Atiko menari di atas gajah dan disambut meriah dengan tarian Rio Ponorogo. Tiga gajah dan tiga banteng yang didatangkan dalam acara menggambarkan nomor urut Ganjar Mahfud. Tidak hanya menikmati kesenian khas Ponorogo, Siti Atiko juga berharap nantinya tradisi yang ada di kota tersebut membantu meningkatkan pariwisata Ponorogo. Sebelumnya, Siti Atiko menyambangi pondok pesantren Nul Quran di Ponorogo. Kedatangan Siti Atiko disambut baik oleh pengasuh dan santri di Pondok Pesantren. Dalam perbincangannya bersama Kiai Haji Solehan mengasuh Pondok Pesantren Nur Quran, Atiko mengaku belajar banyak dari sistem pendidikan di pesantren ini. Kelasi tadi saya banyak diskusi sih dengan penyanyi ya tentang mungkin perkembangan apa pesantren ke depannya karena di sini juga luar biasa sekali ya ada salafiahnya kemudian kurikulum nasional juga yang internasional dan banyak sekali juga formalnya juga ada banyak ikut kompetisi dan juara ya pak ya itu jadi ini Oh, bagus sekali ke Alpatila juga diaplikasikan atau uh, diterapkan di pesantren yang lain. Salaf ya, iya tetapi juga bisa diintegratifkan dengan program-program yang lain agar uh, santri semakin bisa uh, berdaya. Selama berada di Jawa Timur, selain bertemu dengan tokoh agama, Siti Hajiko juga mengikuti sejumlah kegiatan lain diantaranya kampanye, istiqosa hingga menyapa masyarakat. Dari Ponorogo Jawa Timur, Jen Cahyani, DJ iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa puluhan mahasiswa dari aliansi BEM sejauh tengah berunjuk rasa di depan kantor balai kota Solo. Para mahasiswa pun mengajak debat Gibran. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta mengajak debat calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, di depan Balai Kota Solo, Senin Sore. Dalam aksinya mereka menyoroti politik dinasti Mahkamah Konstitusi hingga lolosnya Gibran menjadi cawapres. Sebetulnya kami hari 
hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama karena pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar putusan MKMK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi lawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan-kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin gag melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini. Gitu. Namun di saat yang sama ada kegiatan seni dari kuartir cabang kota Solo di halaman balai kota Solo. Jumlah peserta kuartir cabang kota Solo lebih banyak dari mahasiswa. Adapun para mahasiswa terdiri dari Unisri Solo, BEM Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Aijus melaporkan.